Changup City is one of the three chartered cities in Misamis Occidental. The city, na digasahan ng rich kayo ng mga natural resources, ug adunay inspiring ang mga tao whose legacy include the spirit of volunteerism and love for the culture and the arts. Tanggub City, Hamiling Bahandi, a TV cultural documentation program Nagi Mugna to raise awareness and to educate the people, especially the coming generation, about the history, tradition, legacy, and treasures of the city. Uglaki Pusab ang mga neighboring places in the province of Misamis Occidental. So, Tarana, join me. Let us explore the places and people and events that indeed make Tangub City a hamiling bahandi. Ako po ang inyong kakwentuhan na nagdadala ng mga inspiring na aral at kwento. Dr. Jennifer Tan po. And this is Tangub City Hamiling Bahandi. in this season of summer and festivals. Just happy because it's the longest time of the year where Kapamilya and Barkada will have more time for saya and of course, more food and vida sa la mesa. Gusto kong mag-share ng kabutihan Kahit araw-araw pang ibuhos Ang pagmamahal di mauubos That's why pag summertime there is no place like home in the province of Misamis Occidental. Fresh air, delicious food, beautiful scenery, and wonderful beaches, happy people, and of course, unlimited fiesta ug pagkaon sa lamesa. In this episode, makikihapi tayo sa mga summer events at unlimited fiesta sa Tanggub and its neighboring places. What makes this summer vacation exciting is the unlimited fiestas in Tangum. Out of 55 barangays, there are 14 barangays that na celebrate of fiesta up to the month of May. But wait, do you know when this fiesta celebration started? and how this celebration originated? Fiesta or pista in our dialect is a Spanish word for party or festivity. It represents not only the largely Catholic population of the country, but is an acknowledged national and traditional occasion. It is a moment when communities come together in gratitude for another passing year. Mention the word fiesta to a Filipino and it would likely elicit a smile from him. Conjuring images of banderitas, carrozas during processions, marching bands, and a surfeit of food. At fiesta Nanagid na siya sa Pilipinas, bisag wala pa ang mga kachila. E sa history sa kalibutan, sukad so naka mugna ang tao o ka ng pag and everything, nawala na ang iyan insecurity bitaw nga kung asa niya, kuhaon na iyan sunod na kanon. So pag, pag balhin sa tao gikan sa uh, hunting and gathering, na sa pag-agriculture, uh, diha na yun na mugna ang mga itawag na ito, fiesta o festivals. So, ang mga Pilipino, isang wapa mga kachila, 
na ano yung mga pista-pista. Mainly para pasalamat sa mga ilang mga naani. Pagkabot sa mga kachila, butangan na lang o ka ng Christian na meaning na ang tayo mga nagkalain-lain nga mga santos na lain-lain o ka ng mga birtod. Pero usarang yun ang tubong. Uh, ang piyesta, pasalamat. What are you waiting for? Uban ni ko o atong suruyon ang mga fiesta and let's find out kung ang mga bida sa ilahang lamesa. Tara! Fiestas reflect Filipino religion and faith, which are the most essential part of the society. For many Filipinos, fiestas are important because of the miraculous power of the saints. It is believed that the saints are responsible for all the good fortune and favor one receives. More than that, it is also during this time that the locals get to celebrate their culture and tradition that are passed on to the next generation. Nawa ang mga isaulog ang mga kapistahan sa mga balang patron, ang mahal na Santa Cruz. Ibang lang ang katuigan, di in kami na haapos kiri sa mga balang gayo ng dalaway. Ang mga naging pinindi na isaulog, kahit tumuk, kahit murang kapatasan, ito na mo, ikan pa sa mga mga pinikanan, na ang matang pista, mao ginay ang mga palayang kasalamat, kay usama ko po niya na ang among pamilya magkatapot. Tungkol kay Murag, mao po ilang ianhi, kita-kita, na binagot sa tuwang sa layo, muli pa na ang sa pesta. Ako si Ruelio Medellio, taga Mekana mga itang mga city. Panahula, kagasagalan yun, mga na Mayo Dose, na agit may mga minakmay na talaga sa lupan. Mga may pasalamat na mo sa buha. Gracias mo tagtuin. Ano na agit ay kagahit gamay. Karang matatakot kami, nagalagandagan. Suro na ko, di kastambulik. Mga mga igagaw, di kansa. Umabong niya na sila. Mga amigo, gano'n yung mga mga driver ng daro may motor. Ang niya. Maagi may tapog-tapogan. Bata, muli po sila. Ako nag-pista si Pasalamat sa sinuig na mo nga mga Russia ang among labag mo. Amo kong isunod sa akong mga ginikanan. Uh, kada to'y gini sir, amo gini siyang inahin mo. Kay, pasalamat po sa mga balang cross ba sa mga patron di sa bayo-bayo siya. Uh, open ko mga mapakaon sa tanan. Wala ko'y pili sa luginsa nga na aadiri na masulod sa akong balay. Welcome tanan ng akong bakano. The religious Binaol festival of the Todelanon depicts abundance of harvest, blessed by Senor San Isidro Labrador, their patron saint. In every third Sunday of May, the Todelanons gather together and offer their crops to Senor San Isidro Labrador, the saint of farmers. Marvin Kawit, taga din ni Satodela, Barangay Sibak, ni Satodela. Kini nga Binaol Festival, isa ka-activity din ni Salongsod Satodela na din na-celebrate every May 15 sa kapistahan ng senior sa Nisedro Labrador. Kini nga festival, it depicts mainly sa Filipino culture of Filipino farmer. Kani mao ang ikatulong at tuig nga i-celebrate ang Binaol Festival pero every May ga celebrate gyud ang Lungsod sa Todela sa Pias Kapistahan ni Senyor San Isidro Labrador. Kini nga festival gina niya through street dancing competition ang mga agri uh, agri products, mga agri machineries and then aside sa street dancing comp competition aduna poy ritual showdown. So and then aside po sa ritual showdown aduna poy booth competition gina Uh, pilan sa mga zona, ginagather ang mga zona 
dito sa mga kubo or nipahat wherein uh, magdungan o pangaon ang mga members sa zona eating Filipino food na gikan sa ilang harvest. So kaninga festival, um, the focus sa in praising and thanksgiving to Senior San Isidro Labrador for giving the people of Tudela a good and bountiful harvest. So I am proud that I am a Tudelanian. I am proud na namug na kining Binaol Festival and uh, I invite you all and welcome to our third Binaol Festival. Thank you. Hi, I'm Sylvester Anthony Machacon, uh, a presenter to the Lamisa Mesa Occidental. I bleed the Tudelanian blood and uh, the Binaol Festival from the word, uh, I think it's Baul, which uh, literally means farming. And uh, it depicts the uh, basically the way of life of most of the many of the Tudilanos. It gives uh, joy and happiness. It gives sa binisaya pa kabibo sa mga taga Tudela happy fiesta and have a happy Binaol festival. Be festive today and you enjoy the celebration. food, pili lang sa fiesta bidang mga seafoods nga sa tanggob abunda cause here, all the time, bida ang seafoods sa Godiva's Sudukil Atog yung gianhi ang sikat sa tanggob nga Godiva's Sudukil. Sudukil means sugba, tula kilaw They actually have two branches diri sa tanggob located at Pangabuan and here in Centro Tanggub City. Dali, atong tilawan ang klase-klase nga putahe sa seafoods nga abunda din sa Tanggub. Uh, ako di ay si Juniper Dablo, nga uh, isa ka-manager dito sa Godaiba Sotokil. Ang tag-iyag yun ang Godaiba Sotokil si Michelle Jane Gutierrez nga nagatrabaho sa sa fire. Nami isa ka brands nga na sa pangabuan si Maotoy ang pinaka main brands. Purpose namo aning natukod namo ning Godaiba Sotokil kay para i-promote ang local seafoods diri sa Tanggob. Ang sikreto jud sa among mga putahi sa among pagluto kining kalabason sa isda. Ang kalainan sa among pagkaon diri sa laing restaurant, ang amo agay Gagikan pa sa dagat, inighuman sa timbang, diritso da yun diri sa restaurant na mo. Mao nang mapakita na mo nga praise dyan ang among pagkaon nga ga-deserve. Ang bestseller na mo, ang crabs o kining shrimp nga hot and spicy ang pagkaluto. Ang kasagara dyan, customer na mo diri, kining mga gikan sa mga lag, lag yung lugar, mga mag-travel-travel. Kung gusto silang mga seafoods, first nga seafoods, diri kasagara dyan na nga on. Excited na kayo kung karoon atong tanggon si Juniper at si Abigail na mauwi mo serve na ito karoon sa atong sizzling squid and of course sizzling seafoods. So, I, wow! Dili lang kayo guwapa ang waitress. Love me pag yun ang pagkaon na gidala. So, this is actually sizzling seafood and sizzling squid. Oh, Juniper, dili ka sa akong side. And of course, Abigail. Um, Gusto na ko makabalong ha, sa pag-prepare ninyo. Ani, ah, dilikat here, dilikat here. Sa so, inyong pag-prepare ni Ine, uh, kamubag yun ang um, nag-preparad ni Ine. Uh, so, dili ni siya kayo ikan na bitaw uh, ready to, ready to, ano na, cook. I-prepare gini siya nga. Wow, oh, oh, of course, giluto git siya, no? Oo, oh, oh, hindi. So, uh, gusto ko mangutana, pili ang presyo ni Ine atong kalamares. 160 per year. 160 per serving. Can you give serve a grilled squid? 160. 160. And seasoning seafood is 150. Can you give a half kilo? Half kilo, 300. It's a lucky. It's a price. It's a lucky. 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 Ah, so, dili kayo siya pagkakorso ka ng taas sa pressure. Okay. 
Sige. Then, kanisya na itong isda? Uh, 150 ang serving ng 300 grams ng first uh, Okay. Ang kading itong sa kadish? Ang chili shrimp? Oh, with, uh, chili. Ah, okay. Then, we also have uh, garlic prawns. Yes, How much is your garlic prawns? Uh, 210 naman. 210. And of course, they also have their shrimp kinilaw. Kita niyo yung tanan, no? Ang, ang ilang iserve, dili sa Godivas, are all seafoods and they're all lami. Lami, kaya siya kanon. Gusto na kumukaon. Pero napamungkod sila, ikusap pa. Ka, dish. Napinakaray na sa tanan. Siguro ito ang yun si Abigail. Na dadun ka ron ang atong tinolang manok na pisaya. Parehas akong gingong ganiha. Ganiha na po, gamay-hamay, nagigugulat. Saray na sa tanang mga pagkauno po tayo din yung sagodaybas. Ang ilang, tinolang, sayang manok. So, Abigail, wow! Raoy, makurot kong gini na ako. Pero i-share ko sa iya. So, Abigail, ang tinolang manok, Taghan po siyang benepisyo sa atong lawas. Di ba kumuka ang taan ni Abigail? Kung naakay sakit, itagahan ba kasi mong mama o gingana nga sa baw? Yes, ma'am. O, oh, niya naayaw ka? Naayaw. Oh, wow. Okay, ikaw po, Juniper, naayaw ka? Ako po, naayaw po ko sa una. Karawa po po'y sakit. Pero, to sa una po nga ako, karagigan mo ito ang panganak, maayaw po ni siya kanon. Di pa ang yan sa baw, maayaw kay Higupon. Now, People doesn't probably know the bigger benefits of eating tinolang manok. Uh, ang manok mismo, which is the star of the, uh, sa atong putahe karon, sa atong uh, menu, is actually rich in protein, ang atong manok. No? And of course, naapuday siya, cabbage, and then, uh, nakakita po po mga onions. Probably, onions and garlic, they are called allium vegetables. Ang allium vegetables are actually also very good kay kaning allium mas itaglibog sila kung saan mo na nga allium vegetables mo na mga onions garlic mo na sila but they can greatly help also sa mga tao nga mukha o nini so siguro musulay na ta pwede na pero before tingin na musulay mag-inom sa ta sa inyong this is four seasons nag-serve po din ni sa Godaibas ako yata kay Juniper and of course kay beautiful Abigail Huwag ako, ang akong itik, lemonade. So, cheers na. Una ito mga on. Cheers. 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 And of course, thank you very much sa pagkia ni Ining Atong Godaibas, si Miss Michelle Jane Gutierrez. Thank you very much, ma'am. Thank you. Cheers to everyone. Cheers. Ang sobremesa gimugna kani sa siyudad sa Tanggob isip uh, bago nga uh, programa uh, o sa restaurant pa bago nga mino nga gipasayugdahan sa atong uh, siyudad pinagi sa 2550 Commission aron kita makahimo og uh, another activity during summertime uh, diin ang mga katawhan o ang komunidad nagatapok para sila malingaw no? And this can be any any activity that the community wants or can ang ganahan sa community. And although this is still in the experimental stage, but maybe somehow in the future, ato gi makapagkaplagan ang unsa gi gusto sa mga katawan. Basta ang atong gi mo, gi mo tag avenue for the people to unite and for the people to enjoy. During summer vacation, din ang makabatan unan, ang hamtong o mga katigulangan, uh, managtigom aron maglipay. In relation to that, uh, kaniatong Yes Festival, nga dugay na nato ni Ngi Mugna, uh, ato ni siyang naghimo tungod atong panahon nga di nawala ang SK. So naghimo tag replacement program sa Sangguniang Kabataan aron matagaan po kalingawan ang kabatan unan no? especially the youth no 
Muna nga samtang nawala ang SK, uh, nagmug na kita Yes Festival diin ang mga kabatanunan sa barangay uh, from all 55 barangays. Uh, nagsabot sila kung unsa ilahang sports. So nakasabutan gud na basketball, volleyball. And mo end kini og kanang uh, yes camp no. So uh, di na kabatanunan maglipay-lipay og sila magbuot kung unsa ilang gusto. Basta lang ang panahon sa summer, ang atong mga kabatanunan dunay kapadulungan og dunay sila kapahungawan sa ilang mga skills o sa ilang mga activities. Food Wars para sa mga creative mag-imbento o putahe. Tawag ng kusina sa mga nice, nice puluto o mukanta. Summer Sports Fest para sa mga tanggubanon na sa sports na ang passion. Bingo Social Even kids, be the sad sa summer saya. Several workshops are provided by the city to develop their skills in dancing, modeling, hosting, and skills sa media and technology. Taliwala sa kabibo o glingaw sa mga katawhan the city and the church never fail to highlight the significance of the festivity of May. The Flores de Mayo is a religious festival in honor of Mary, the mother of the Son of God, Jesus Christ. Flowers offered by young girls and boys to the Virgin Mary at the altar in the church. Every last Sunday of May, it has been a tradition of the Tangobanons to celebrate this religious procession as reenactment of the finding of the Holy Cross of Reina Elena. This religious tradition is more than 100 years now, and this tradition is something that Tangob City will preserve for the upcoming generation. The Santa Cruzan procession is always the final part and the highlight of the Festival of Flores de Mayo. Instead of icons or images, beautiful women with elegant or theatrical costumes portray biblical and Mayan characters. The persons in the parade are called Sagalas. Indeed, there is no place like home, a simple home like Tangub City. Its spirit is festival-like, where celebration and expression are ways of life. A city that is taking its milestone embedded with love and honor to our religion, culture, and tradition. Just love, just love. Sa programa nito, I hope daghan ka mong nakatunan o naambuhan hanggang sa susunod na mga episode. Ako po ang inyong kakantuhan na nagdadala ng mga inspiring na aral at kwento. Dr. Jennifer Tan po. And this is Tanggup City, Hamiling Bahandi.
just happy because it's the longest time of the year. Kung gusto mong maglingaw-lingaw, mga tawag maglolinghayaw, mag-joy red na. Uba na ang imong barkada, silingan o pamilya, mag-joy red na. Sinatiuntang palibot, mga lugar sulod sa tanggob, mag-ubanta. From Silanga to Makilaw, sa Sanapug, sa Pulaw, Laagunta. Labi na yun sa iyo'y, huwag nang dapit na gano'n kahoy. Sakay, sakay talaga 